মধ্যে দিবের লাগিয়ে দেওয়া টার্মিনাল রাইস যেটাকে আমরা বলছি এটাই এটা লাগে আর একটা एग्जांपल আমি দিতে চাই ইএম ফস্টারে যদি কেউ পড়ে থাকেন এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া ওখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি ইন্ডিকেশন দেয়া আছে কিভাবে হিন্দু আর মুসলিমদের মধ্যে এই লাগাটি হিন্দুরা কৌশলে বাড়ি লাগিয়ে দেয় আপনারা আরেকটা জিনিস জানেন সেটা হচ্ছে ডিভাইড এন্ড রুল ইংরেজদের সেই নীতির কারণেও এই দাঙ্গার সৃষ্টি হয় পঞ্চমত অবশ্যই আমরা এটা স্বীকার করব সেটা হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পশ্চিমা বিশ্বের যে ধ্যান ধারণা শিক্ষা সংস্কৃতিকে আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে মানিয়ে নেওয়া দরকার ছিল গুরুত্ব বোঝা দরকার ছিল সেটি কোনো কোনো অংশে আমরা বুঝিনি তারপরও আমরা বলব প্রথম একশো বছরে পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই মুসলিম নেতারাই চেষ্টা করেছিলেন পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতার জন্য আঠারোশো সাতান্ন সালে আমরা দেখেছি সিপাহি বিপ্লবের স্বাধীনতার সংগ্রাম আমি সেটি সিপাহি বিপ্লব বলি না আমি বলি স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে হয়তো আমরা বিজয় হইনি কিন্তু নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে সেটি কি যোগ হয়েছে আমাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা একটি একাডেমিক ওয়েতে এবং অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা চেষ্টা করেছি নতুনভাবে আসার জন্য আমরা যদি বলি মহামারী সোসাইটি যে সোসাইটি আমাদেরকে নতুন সংস্কৃতি বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে সে বিপ্লবের মধ্যে মুসলমানরা ধীরে ধীরে তাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসে তবে সেই মহামারী সোসাইটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে নারীদেরকে সামনের কাতারে নিয়ে আসতে সেই কাতারে নিয়ে আসার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর পরে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে যেই কয়েকজন সাহিত্যিক সবচেয়ে বেশি লাখনির মাধ্যমে ভূমিকা রেখেছেন আমি তাদের কর্ম এবং তাদের নামগুলো উল্লেখ করতে চাই শাল সহ মেয়ের আমরা জানি যে নব ফয়জন চৌধুরী আমরা অনেকেই তার নামটাও বিস্তৃত হয়ে গেছি তিনি অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন করেছেন কুমেলায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নারী এবং পুরুষের শিক্ষার জন্য আমরা জানি বেগম রোগের কথা এই বেগম রোগের কথাটাই শুধু আমরা স্মরণ করি কিন্তু ফয়জন্নাসের কথা স্মরণ করি না এটিও আমাদের একটি দৈনতার লক্ষণ মেয়ের মোশারফ হোসেন তিনি গাজী মেয়ার বস্তানি যে বইটি লেখেন আঠারোশো নিরানব্বই সালে প্রকাশিত হয় সেখানে সুস্পষ্ট করে তিনি নারীর অধিকার নারী শিক্ষা নারীর ক্ষমতা আয়নের কথা বলেন মোহাম্মদ নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্নের আনোয়ারা উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় প্রেমের সমাধি উনিশশো সাল যদিও এই সালটি নিয়ে বিতর্ক আছে পরিণাম উনিশশো সাল গরিবের মেয়ে উনিশশো তেইশ সাল এরপরে বেগম রোকের সালে দুটি ফিরোজা বেগম প্রকাশিত হয় উনিশশো তেইশ সালে শেখ মোহাম্মদ ইদ্রেস আলী বঙ্কিম দহিদা যেটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে আদর্শ গৃহিণী উনিশশো সালে কাজী আব্দুল ওয়াদুদ এর আশরাফ হোসেন উনিশশো সালে কাজী ইমদাদুল হক হকের আব্দুল্লাহ উপন্যাসটি উনিশশো সালে মোহাম্মদ লুৎপুর রহমান রায়হান উনিশশো সালে পতহারা অর্থাৎ লুৎপুর রহমানের উনিশশো সালে মোহাম্মদ ইয়াসিন স্বর্গোদ্যান উনিশশো সালে তরুণের তরুণের সাধনা এটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে মোহাম্মদ ইয়াসিনের কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ বাদনহারা যেটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সাল মোহাম্মদ গোলাম জিলানি বক্তিয়ারের ডায়েরি নামক যে বইটি লেখেন উনিশশো সালে শাহাদ হোসেন শাহাদ হোসেনের সতীম সতীম হিমা উনিশশো সালে নুরুন্নেসা খাতুন স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি এটি প্রকাশ করেন উনিশশো সালে মোহাম্মদ কাসেম আগামীর সমাপ্য উনিশশো সালে প্রমুখ সাহিত্য এই যে আমি এতগুলো নাম উল্লেখ করলাম এর পিছনে একটি কারণ আছে আমরা জানি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীবাদ আজকে এখানে গবেষকরা রয়েছেন ওনারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন ওনার বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ আমি একেবারেই আসলে শিক্ষা নবিশ মানুষ আমার তথ্যগত বলে হতে পারে বিংশ শতাব্দীকে বলা হয় নারী বিপ্লব নারী আন্দোলনের নারী অধিকারের একটি যোগ একটি সময় সে সময় দেখবেন বার্জিনি ওল্পের কথা আমরা নিয়ে আসি আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়ে আসি আমরা শরৎচন্দ্রের কথা নিয়ে আসি কিন্তু আমরা এই যে এই বঙ্গে এই মুসলিম সাধকরা সম্মিলিতভাবে তাদের লেখনির মাধ্যমে নারী অধিকারের কথা বলেছেন সেটি আমরা নিয়ে আসি না আমি বলবো আপনারা যদি ইতিহাসে ঘাটেন আমরা যদি গবেষণা করতে পারি আমি বিশ্বাস করি এখনও ভারতীয় বাঙালি ভারতীয় বাঙালি লেখকদের তুলনায় এই বাংলাদেশি বাঙালি মুসলিম লেখকরা অনেক বেশি পরিমাণে নারী অধিকার নিয়ে সচেতন ছিলেন তার কতগুলো নমুনা আমি এখানে দেখালাম জোহর উপন্যাসের কথা অবশ্যই আমার বলা উচিত ছিল আমি ভুলে গেছি সেটি বলতে প্রিয় 
উপস্থিতি এবার আমরা আসি নজিবুর রহমানের দুটি সাহিত্য নিয়ে আমি কথা বলব আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমি একটু উল্লেখ করতে চাই আমি যেই গ্রন্থগুলির নাম বললাম আপনারা যদি খেয়াল করে দেখেন একমাত্র জোহরাকে বাদ দিলে কোনো লেখককেই সেই সময়ে সাহস করে কোনো নভেল অথবা কোনো কাব্যগ্রন্থ বা কোনো কিছুর নাম কোনো নারীর নামে রাখেননি যেটি নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন খুব সাহসিকতার সহিত লিখেছেন শুধু আনোয়ারা নয় আপনি যদি যান প্রেমের পরিণত সমাধি পরিণতি গরিবের মেয়ে এই সবগুলির প্রধান চরিত্র হচ্ছে প্রধান চরিত্র হচ্ছে অর্থাৎ প্রোটাগনিস্ট যেটাকে আমরা ইংরেজি সাহিত্যে বলে থাকি সেটি হচ্ছে একজন নারী তাহলে দেখেন একজন নজিবুর রহমান সাহিত্য যেখানে নারী আন্দোলনের প্রধান প্রতিকৃত তাকে আজকের বাংলায় আমরা চর্চা করি না কেন এটিকে বলা হয় পাশ্চাত্য যে অ্যাগ্রাসন হেজিমনিক আমরা হেজিমোনাইজ হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের দেয়া ইতিহাসকে আমরা চর্চা করি চর্বিত করি এবং আমরা সত্যকে ভুলে গিয়ে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইতিমধ্যে অনেকে আনোয়ারে নিয়ে বলে গেছেন যার কারণে আমি আমার বক্তব্য থেকে আনোয়ার উপন্যাসের বিষয়গুলোকে বাদ দিতে চাচ্ছি আমি যাব একটু গরিবের মেয়ে যেটি উনিশশো সালে তার প্রকাশিত উনিশ গরিবের মেয়ে মুখোপদ্যে লেখক নিজেই বলে গেছেন এইভাবে উনি ছোট্ট একটি কবিতা লিখছেন আর্ট লাইনের কবিতাটি এটা আমি পড়ছি না আমি ইতিমধ্যে এটা লিখিত কবি দিয়ে দিয়েছি মুখোপদ্যে তিনি যা বললেন উদ্দেশ্যটা কি ছিল উপন্যাস হিসাবে এখানেই যেন উপন্যাস হয় নাই কারণ ইহাতে পাশ্চাত্যের ছায়াবলম্বনে পতিতা পবিত্রার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ দ্বারা উচ্চ শিক্ষিতকে উৎকৃষ্ট মানসিক খাদ্য উপহার দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারা যায় নাই এবং তৎসঙ্গে তৎসঙ্গে হরিণের রথে চড়িয়া স্বর্গে উদাও হওয়ার বন্দোবস্ত নাই আর নাই ইহাতে নাইতা লইয়া তীর্থে অতীর্থে দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবার কথা তবে আছে কি আছে কোনো পাড়া গায়ের দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহস্থ মেয়েদের সুশিক্ষার কথা এবং তাহাদিগকে লইয়া অতি বিচিত্র রূপে সুখে শান্তিতে ঘর কন্যা করিবার কথা এবং আরেকটু আছে পুরাতন চরকায় ঘ্যানর ঘ্যানানি অর্থাৎ তিনি কিন্তু সুস্পষ্ট করে বলছেন এই গরিবের মেয়েতে তিনি নারী শিক্ষার নারীর বিষয়গুলো নিয়ে লিখতে চাচ্ছেন এক্সাম্পল হিসেবে আমরা বলি এই গল্পের প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে নুরি নুরি এক শিক্ষিত মেয়ে তার স্বামী তারা দুজনেই গোয়ালের কাছ থেকে দুধ নিতেন বারোশের দুধের দাম একদিন গোয়ালে এসে বলছে যে চার টাকা দেওয়ার জন্য স্বামী রাজি হয়ে গেছেন কোনো হিসাব নিকেশ মেলাতে পারছে না চার টাকায় রাজি হয়ে গেল কিন্তু নুরি ওই পর্দার আড়ালে বসে বসে হিসাব করলেন কত টাকা আসলে ঠিক আছে কিনা তিনি হিসাব করে দেখলেন তিনশের দুধের দাম বেশি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওই পার থেকে বলছে যে দেখেন আপনি যেভাবে টাকা উনি আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা সঠিক নয় তাহলে কিভাবে করতে হবে হিসাব হচ্ছে এই অর্থাৎ প্রায় তিনশের দুধের দাম বেশি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন হিসাব নিকাশ মিলে দেখা গেলো যে ব্যবসায়ী অর্থাৎ দুধওয়ালা বেশি নিয়ে যাচ্ছে একটি দেখেন এই এক্সাম্পলটি কেন সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এই জন্যই যে নারী একজন শিক্ষিত যদি হয় তার যে বুদ্ধিমত্তা আছে তার যে বিচক্ষণতা আছে একটা সংসারকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখার জন্য তার চেয়ে বড় ভূমিকা হয়তো আর কেউ নিতে পারে না স্বামী এবং স্ত্রীর যেই সাম্যের কথা বলি সম অধিকারের কথা বলি এটি নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন তৈরি করে গেছেন আমাদের জন্য আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না যেহেতু এখানে অনেক বিজ্ঞ আলোচকরা আছেন প্রিয় উপস্থিতি আমি পরিশেষে একটি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে নজিবুর রহমান সাহিত্য মরেনি নজিবুর রহমান সাহিত্যকে অধ্যয়নকে আমরা ভুলে যাইনি আমরা নতুন করে আবার বিপ্লব শুরু করেছি অধ্যাপক মোহাম্মদ মতিউর রহমানের নেতৃত্বে এই ফোর গবেষণা সরি নতুবর মোহাম্মদ নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আজকে তার এটি আরেকটি এক্সাম্পল শুধু আমরা এখানে এসে নিয়মিত আলোচনা শুনব অর্গানাইজ করব এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা যদি একাডেমিক ওয়েতে গবেষণা করি চর্চা করি পাশ্চাত্য যে সমস্ত টুলসগুলো আছে থিওরিগুলো আছে লিটারারি থিওরি আমরা বলে থাকি সেই থিওরিগুলো দিয়েও যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি এবং নজিবুর রহমানের বিশেষ করে আনোয়ারা গরিবের মেয়ে প্রেমের সমাধি পরিণতি এই কয়েকটা পুস্তককেও যদি আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন ধ্যান ধারণা আমাদের সম্পর্কে আসবে সর্বশেষ বক্তব্যটা এটাই দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তার প্রথম যে বড় একটা প্রবন্ধ ছিল সেটি হচ্ছে বিলাতি বর্জন বিলাতি বর্জন উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সেটি বাজেপ্ত হয় কেন বাজেপ্তে হয় বাজেপ্তার মূল কারণ হচ্ছে 
তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে শোষকদের বিরুদ্ধে দীপ্ত কণ্ঠে সংগ্রাম করে গেছেন সেই সংগ্রামী চেতনা নিয়ে আমরা যদি একাডেমিকভাবে গবেষণা করি আমি বিশ্বাস করি নজিবুর রহমানের সাহিত্যের যে অবদান তার যে স্বপ্ন সে স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারবো এই বিশ্বাস রেখে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম